njia sahihi ya kutufikisha kula ambako tunataka kuelekea kama taifa lenye ustawi wa kiviwanda leo tutatizama watu watano vikwazo kwa ustawi wa taifa na usalama wa taifa kwa ujumla sasa katika makundi haya ya watu watano tutaanza kumtizama mkwepa kodi huyo mkwepa kodi kama ilivyo kawaida na historia ya maendeleo ya kiuchumi katika taifa lote duniani inafahamika kodi ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya kijamii na bila kodi hakuna chochote katika miundombinu wala huduma za afya wala katika elimu ambacho kinaweza kusonga mbele kwa hiyo yeyote ambaye hawajibiki ipasavyo katika kulipa kodi huyo ni adui si tu wa Tanzania lakini wa jamii nzima na ustawi wa taifa letu kwa ujumla kwa hiyo kodi e, ni jambo ambalo kusema kweli ni la muhimu sana na yeyote ambaye anakwepa kodi huyo anakuwa ana uhujumu uchumi lakini pia e, ni adui na mbali moja wa taifa letu kwa sababu ana anakata msingi na mzizi wa maendeleo ya taifa kwa hiyo mkwepa kodi ni mtu wa kwanza ambaye tunadhani ndiye adui na mbali moja ambaye ana ana, ana ujumu taifa lakini mtu wa pili mtu wa pili huyu ni msomi ni msomi anayeficha ujuzi ni msomi aliyegharamiwa gharama kubwa na taifa au na jamii yake lakini baada ya kupata maarifa na ujuzi hatoi ujuzi wake ipasavyo na kwa kiwango cha kutosha katika jitihada na, na, na mapambano dhidi ya kurudisha ustawi wa jamii na kufufua uchumi wa viwanda tunao wasomi wengi sana katika taifa hili ambao wako katika levo za aina mbalimbali levo za PhD masters mpaka degree ya kwanza wasomi wakati na watu wote ambao wana ujuzi ambao unafaa katika taifa sasa kasumba tulionayo na hatari kubwa tunalo kundi kubwa la wasomi ambao hawatoi ujuzi wao ipasavyo na kwa kiwango cha kutosha katika jitihada na uwezekano wa kuweza kuibadili jamii. Kwa hiyo huyu wa Tanzania lazima wamtambue kwamba huyu ni mtu hatari na ambaye anapaswa kutambuliwa kama mtu ambaye hafai katika jamii. Kwa hiyo msomi anayeficha ujuzi, mtaalamu asiyeweza kuwajibika, mtaalamu asiyeweza kugundua, mtaalamu anayetegemea maarifa yote na ujuza na utoa mpaka apewe fedha ili aweze kuisaidia jamii huyu bila shaka ni mtu wa pili hatari ambaye kwa kweli ni lazima atambuliwe na akabiliwe kwa namna zote lakini e, tunaye mtu wa tatu mtu wa tatu huyu ni kiongozi dharimu ni kiongozi